Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Quyết cốc u hồ Tác giả Trần Thanh Dân Diễn và đọc Chương Vũ Châu Thanh giờ đây công lực đã hồi phục lại được mấy thành Nghe nói chàng đứng phát dậy giận dữ rồi nói Tuyệt hồn nữ thật ngươi không biết điều sỉ nhục sao Ngươi nói gì Ta bảo ngươi không biết thẹn đó Tuyệt hồn nữ mặt lạnh như đồng nói Châu Thanh đời ta đây là lần đầu tiên mới bị người ta mắng nhiếc trước mặt đó Vậy rồi sao Đáng lẽ phải phanh thay muôn đoạn <cười> Châu Thanh Ta nói rõ cho ngươi nghe, ta không phải vì yêu ngươi, ta định phế hết công lực và giam ngươi với mục đích. Trong lúc ngươi còn sống có thể thấy được mặt người. Đây là lưới lượng không hề có được, khiến Châu Thanh bật cười. Chàng hỏi lại, như vậy để làm gì? Vì ngươi rất giống một người. Giống ai? Ngọc Diện vô địch cam tổ niên. Ta giống y sao? Rất giống, giống như khuôn đốt vậy. Châu Thanh bây giờ mới hiểu Thì ra tuyệt hồn nữ từ xa đến Trung Nguyên Mục đích cũng chỉ vì cam tổ niên Bà ta muốn đoạt cho được hợp đen kỳ thư Vì bà ta là người yêu của họ cam Như thế nữ ma nơi quan ngoại Cũng không thoát khỏi lưới tình Nghĩ tới đây Châu Thanh buộc miệng hỏi Người đã yêu cam tổ niên Tuyệt hồn nữ xúc động cười buồn bã nói Người nói đúng nhưng ông ta đã chết lâu rồi Ngươi là người tượng trưng cho ông ta Châu Thanh Nga nói rùng mình Hừ một tiếng rồi hỏi Tuyệt hồn nữ Tâm thần ngươi có bình thường hay không vậy? Rất bình thường Châu Thanh Nhất chỉ phi ma Rất khổ tâm đeo đuổi ta suốt 20 năm trời Ta không dòm ngó đến hắn Ba năm trước đây Hắn đã thề với ta là suốt đời nghe theo sự sai khiến Không nói gì đến sự yêu đương nữa À ra là thế Sự thật hình ảnh năm xưa nay đã xuất hiện trên người của ngươi Ta không thể yêu ngươi Nhưng ta muốn ngươi phải luôn luôn ở bên mình ta cho đến chết Không thể được Việc đó không phải là ý của ngươi Bỗng lúc ấy có một bóng người như ma quỷ Đã hạ hình xuống nơi hai người đứng không xa Tuyệt hồn nữ đưa mắt nhìn về phía người ấy rồi quát lớn Ai đến đây báo danh cho biết đi Lão phù thông thiền giáo Thủ lãnh tứ đại hộ pháp cô trúc khách trương chi vũ Tiếp theo lại có mấy bóng người nữa Cũng lần lượt hạ mình Không nói không rằng Đứng gian ra thành hình bán nguyệt Bao dây châu thanh cùng tuyệt hồn nữ Châu thanh nhìn qua một lượt tự bảo Trận cải giả này chắc phải kéo dài đến nửa canh giờ Ta dạy gì mà không thừa lúc này Để vận dụng công lực khôi phục lại Tuyệt hồn nữ mặt đầy sát khí bà ta quát lớn Cô Trúc lão nhi Lão đến đây với ý gì vậy Cô Trúc khách đưa mắt liếc qua Châu Thanh rồi nói Tìm tên tiểu tử này Vì hợp đen kỳ thư chăng Đúng vậy Các hạ nên sớm rời nơi đây thì hơn Sợ không dễ như vậy được Ngươi định làm gì Ngoài việc mang người về Còn có một việc muốn thỉnh giao Ngươi nói ra thử xem Bộn giáo hộ pháp hồng tu khách khu kim Và nữ đệ tử lục y đã bị giết nơi vườn quan Vậy rồi sao Tôn giá là minh chủ của võ lâm hoàng ngoại Tất nhiên phải chịu trách nhiệm với bản giáo đồ Tại sao các hạ có thể biết được Hai người ấy chết về tài của bổ minh chủ Còn có hai đệ tử khác chết dưới tài của nhất chỉ phi mà Việc này bổ minh chủ thừa nhận Còn việc ám hại nơi vườn quan các hạ nên để cho ta điều tra xem có phải là do bổ minh hạ thủ hay không Việc này cô trúc khách ấp úng Ông ta tin lời nói của tuyệt nữ không phải là dối gian Sự thật trong việc này chỉ mình Châu Thanh biết mà thôi Chàng lo cho sự liên quan đến sư phụ của Mạc Hoa Hẳn nhiên chàng không dạy gì mà nói ra 
Hơn nữa Mạc Kỳ Hoa giết người Lại bị giết Mục đích cũng chỉ vì chàng mà thôi Tuyệt hồng nữ lúc này lên tiếng thúc giục Các hạ nếu như không còn gì đáng nói Xin rời khỏi nơi đây lập tức Cô Trúc Khách cười ha hả nói <cười> Lão phù phụng lệnh đến đem người đi Đem ai Châu Thanh Châu Thanh giờ đây do sự bảo hộ của ta Cô Trúc Khách mặt biến sắc nói Minh chủ nên nhớ Đây là trung nguyên chứ không phải là quan ngoại đâu Tuyệt hồn nữ cười lớn <cười> Trường Chi Vũ Xem ngươi còn xứng đáng trước mặt bổ Minh chủ nói chuyện Trung nguyên lại làm sao Ngươi tưởng rằng mấy câu nói của ngươi có thể dọa được ta hay sao Bổn giáo không muốn tổn thương hòa khí với đồng đạo nơi quan ngoại Ngươi bảo không muốn tổn thương hòa khí Sao không rút lui đi Xin mình chủ suy nghĩ kỹ lại Khỏi cần Châu Thanh giờ đây đã được ta bảo hộ Ai cũng không được động đến hắn một cọng tóc Cô Trúc Khách biến sắc nói Mình chủ là người phương xa vào Trung Nguyên Để can thiệp vào báo vật kỳ thư Thật là một việc làm không được sáng suốt Sao gọi là không sáng suốt Gió lâm Trung Nguyên chưa đến nỗi giữ không xong một bộ sách quý ấy đâu Tại sao các hạ biết bổn minh chủ gì kỳ thư mà đến Bác cốc Châu Thành như vậy chưa đủ rõ hay sao Bỗng một giọng nói trầm trầm phát ra Trường Chi Vũ nói chuyện nên nể lời một chút Bạn hữu cao nhân nơi nào Tại hạ là nhất chỉ phi mà Lời nói vừa dứt một thân hình từ xa phi đến một chàng trung niên áo xám giọng dạc bước vào. Người ấy 15 năm trước đã từ quan nội đến quan ngoại. Tiếng đã từng nổi dậy như cụ. Một đời mai dương nhất chỉ phi mà tay môn điểm. Cô Trúc Khách giật mình dây lát rồi lên tiếng nói. Tay môn cẩm. Hai thủ hạ của lão phù đã bị người giết có phải không? Phải. Món nợ này. Ngươi định đợi vậy? Đương nhiên rồi, cứ ra tay đi, hôm nay lão phu đang lo chuyện chính đã, sau này hãy gặp ngươi ở đâu thì thanh toán ở đó. <cười> Chỉ sợ bốn nhân về quan ngoại rồi ngươi khó mà gặp lắm đâu. Cô Trúc Khách mặt đỏ bừng, ông ta thầm quan sát, thế định. Cùng ông ta biết ra tay sẽ bất lợi nên muốn dùng lời thương thuyết. Tuyệt hồn nữ lạnh lùng nói, cô Trúc Lão Nhi, không phải ngươi còn đợi cả đến giúp tài chứ. Cô Trúc Khách dù cho mềm dẻo tới đâu, ông cũng không thể nào chịu đựng được lời nói soi mói ấy. Mặt của ông đỏ bừng không nói được lời nào. Châu Thanh từ nãy giờ chú tâm hành động dẫn khí. Công việc ở bên ngoài chàng không màng để ý đến. Nhất chỉ phi ma đưa mắt nhìn chàng liền nói. Thằng tiểu tử này công lực khôi phục quá nhanh. Ông ta biết rõ Châu Thanh đang dẫn khí. Nhưng vì lại thân pháp của mình nên không cần đếm xỉa gì đến chàng. Riêng về cô Trúc Khách hơi lo ngại với võ công. Chỉ có thể chống cự được một mình nhất chỉ phi ma mà thôi. Nhưng bộ hạ của ông thì không làm sao địch lại với tuyệt hồn nữ. Nếu Châu Thanh công lực hồi phục hẳn, hắn thừa thoát thân không phải là một chuyện khó khăn gì. Tuyệt hồn nữ cũng hiểu, mảnh hổ nan địch quần hồ, nài thông thiên giáo tái xuất giang hồ. Thế lực không phải yếu Nếu để chúng có thời giờ đến tiếp tay Thì không dễ gì thoát thân được Bà ta liền đưa mắt ra hiệu cho nhất chỉ phi mà Chúng ta đi thôi Thằng tiểu tử này để ta lo Nó dứt qua sang Châu Thanh bảo Châu Thanh đi thôi Châu Thanh giờ công lực đã khôi phục hẳn Hào khí dậy lên Chàng lạnh lùng nói Đi đâu vậy Không phải người đã ưng thuận dời bổ minh chủ Đồng ra quan ngoại sao Tôn giá nói năng phải lựa lời Tại hạ ưng thuận hồi nào Tuyệt hồn nữ cười nhạt nói Châu Thanh ngươi nên thông minh một chút đi Cô Trúc Khách thấy thế xen lời Châu Thanh Bị giáo chủ muốn ôn hòa đàm phán với người Châu Thanh không hề quay đầu ngó lại và nói Tại hạ không có hứng thú ấy Tuyệt hồn nữ cất bước đến gặp Châu Thanh Cô Trúc Khách cũng đưa mắt ra hiệu cho bọn thủ hạ đến gần Châu Thanh Nhất chỉ phi ma cười khải và nói Trường Chi Vũ Nếu người tiến thêm một bước nữa Ta sẽ ra tay ngay Cô Trúc Khách dừng hẳn lại Nhưng bỗng quát lớn một tiếng Để ra hiệu cho bọn cao thủ bốn người liền nhảy vào Sắp chiến dơi nhất chỉ phi ma 
còn năm người kia bao dây tuyệt hồn nữ lúc ấy cô trúc khách mời rảnh tay nhảy sàng chụp lấy người của châu thanh châu thanh sớm đã biết trước vừa thấy bóng người gần kề liền dung trưởng đánh ra một chiêu tàn thay cô trúc khách dù cho công lực có cao đến đâu cũng không thể nào đương đầu chống cự cho nổi ông liền nhảy lùi mấy bước để tránh né nếu không phải ông là một người nào khác thì không khỏi rước lấy sự thảm bại đồng lúc ấy mấy tiếng kêu thảm thiết bỗng nổi lên bốn cao thủ dây đánh nhất chỉ phì ma đã có hai tên bị điểm vào tâm mi nguyệt mà chết lăn ra đất còn năm người công vào tuyệt hồn nữ thì hai người đã học máu tươi thối lùi mấy bước còn ba người còn lại chân tay bị gãy nát bay ra ngoài xa cô trúc khách sợ hãi vô cùng chân tay luống cuốn châu thành thấy thân pháp của nhất chỉ phi ma cùng tuyệt hồn nữ quá ư lợi hại chàng kinh thầm tự biết nếu chàng tung mình tẩu thoát thì hai bên đều ra tay ngăn chặn ngay mà chàng không phải là địch thủ của bất cứ ai trong đây cả nên đành đứng yên không dám động đậy những tiếng ào ào từ xa truyền lại mười mấy bóng người lại từ đâu phi tới trước hết là hai cụ già giảm dở giống nhau như đúc từ đâu đi đến Người ta có thể nhìn được là một cụ mất hết một con mắt bên hữu, còn cụ kia thì cục hết một cánh tay bên hữu. Sau hai cụ già ấy là một trung niên mặt cẩm y, sau nữa là năm vị hán tử. Dấu hiệu của những người vừa đến đây không nói cũng biết ngay là thuộc hạ của thông thiên giáo. Cô Trúc Khách phấn khởi tinh thần, còn nhất chỉ phi ma cùng tuyệt hồn nữ thì đưa mắt nhìn thầm bảo với nhau. Kẻ đến là bàn hữu của thông thiên giáo, cô trước khách không cần chờ, liền chỉ hai cụ già đến trước giới thiệu. Bị giáo tứ đại hộ pháp, hai vị này là hát thủy sông tàn, cùng độc nhãn thiên, tôn lương độ, cùng dây thử thương thiên hạ phàn. Đoạn ông ta chỉ sang trung niên mặt cẩm y nói, còn vị này là bị giáo sư già cẩm y khách ngụy vô kỵ nói dứt lời người có ông ta như dương dương tự đắc tuyệt hồn nữ cười nhạt nói đều là nhân vật có tên tuổi của võ lâm trùng nguyên thật là thất kinh cô trúc khách cười lớn hơn và nói mình chủ thanh liên bạch ngẫu đều là một nhà hy vọng đừng nên tổn thương hòa khí thì hơn tuyệt hồn nữ hỏi dặn lại các hạ lại bảo không nên tổn thương hòa khí như thế đã tự nguyện rút lui có phải không việc này Nhất chỉ phi ma lạnh lùng xen lợi Cô Trúc Lão Nhi Hòa khí ngày hôm nay Chắc chắn là phải tổn thương rồi Thông tin giáo sư già Cẩm y khách từ từ bước vào trận địa Trầm giọng nói Tây môn bằng hữu ăn nói nên giữ lời một chút Nhất chỉ phi ma đưa ánh mắt trận trừng nói Ngươi là cái thứ gì dám lên mắt Cẩm y khách mặt không biến sắc Vẫn điềm tĩnh nói Hẳn nhiên sẽ cho bạn kiến thức ta là cái thứ gì. Châu Thanh biết chạy chẳng được, chỉ còn đứng nhìn trận thế. Tuyệt hồn nữ thấy khó bề dùng lời nói được, liền đưa tay như chớp chợp vào cổ tay của Châu Thanh. Thình linh bị nắm chặt, Châu Thanh liền vận dụng quyền quy thần công để bảo tồn công lực, đoạn dùng bàn tay khác đánh ngay vào mặt của bà ta. Tuyệt hồn nữ lại đưa tay ra đỡ, cũng trong lúc ấy, Cô Trúc Khách cùng Cẩm Y Khách Hai người một lượt ra tay công vào sau lưng của tuyệt hồn nữ Dù cho công lực có cao đến đâu Tuyệt hồn nữ cũng không dám đưa lưng ra chịu đựng Hai thế trưởng của hai đại cao thủ Thông Thiên Giáo Bà liền buông tay của Châu Thanh ra Quay người lại ứng địch Bùng Chứng lực chạm vào nhau Tuyệt hồn nữ vì cấp thời không sử dụng hết toàn lực nên bị hai luồng trưởng phong của đối phương đẩy tới. Bà lão đảo thối lùi về sau mấy bước. Đằng kia hát thủy sông tàn cũng đã bắt đầu ra tay cùng dơi nhất chỉ phi ma. Bãi cao thủ của thông thiên giáo cùng hè nhau nhảy vào sát đánh châu thanh. Châu thanh nửa ngày nay đã tức giận tràn hông. Đối với những tên ma đầu thì chàng không cự nổi thật. Nhưng đối với các tài cao thủ thì sức của chàng có dư, nên liền rút hết sức giận của mình, đẩy vào bảy người này. Quyết cốc bà tuyệt chiêu được chàng liên tiếp sử dụng, những tiếng kêu thảm khóc, máu bắn như mưa, thịt nằm chất đóng. Hắc thủy sông tàn đánh với nhất chỉ phi ma hết sức đồng nhau. 
Cô Trúc khách hợp cùng cẩm y khách Đánh lại tuyệt hồn nữ Cũng tầm cử tương đồng Chỉ khổ mỗi bọn cao thủ Làm sao chịu đựng được chiêu tuyệt học Của quyết khóc mà Châu Thanh dồn toàn lực đem ra sử dụng Chàng đánh cho bọn chúng tơi bời Cô Trúc khách thấy thế mới đưa mắt ra hiệu cho cẩm y khách đoạn hai người lui ra khỏi vòng chiến nhảy đến bên Châu Thanh. Sự tấn công đột ngột của hai người khiến cho Châu Thanh ứng phó chỉ mới 10 chiêu đã bị dồn vào thế trở tay không còn kịp. Bùng! Miệng của Châu Thanh liền trào máu tươi, thân hình lão đảo lùi về sau mấy trường. Cô Trúc khách cười lên một tiếng tung mình nhảy đến, 10 đầu ngón tay như ưng trảo chập vào người của chàng. Châu Thanh gượng sức lánh sang tám thước, tránh né nhưng cô Trúc Khách không hề bỏ qua, tựa như hình giới bóng đuổi sát theo người. Rồi bóng, người của cô Trúc Khách bị một luồng kình phong mạnh mẽ, đánh ông ta bật ngửa trở lại, lộn nhào xuống. Kẻ lạ mặt có công lực cao thâm này chính là một cụ già mặc áo da thú. Cô Trúc Khách hiểu biết rất nhiều, vừa thấy đã sợ hãi buộc miệng kêu lên, đại mạc quái tẩu. Lão già mặc áo da thú buông tiếng cười chấn động cả rừng cây Ai cũng cảm thấy đình tài nhất ốc Khen cho người cũng có nhãn lực đô Tiếng cười về dứt lại có thêm bãi cụ già cao thấp Không đồng đều nhau xuất hiện tại trận Cô Trúc khách sắc mặt biến đổi buộc miệng thốt Hoàng ngoại bác tổ cũng đến đầy đủ rồi Hoàng ngoại bác tổ mỗi người là đại diện cho một tôn phái đồng tôn Tuyệt hồn nữ lên làm minh chủ Chuyến này họ đồng kéo nhau vào trung nguyên Giờ đây họ đồng xuất hiện Thật là một sự việc Quá bất ngờ cho bọn thông thiên giáo Hai cụ già lùng trong bác tẩu Lập tức nhảy vào trợ chiến cho tuyệt hồn nữ Còn đại mạc quái tẩu Thì cầm chân cô trúc khách lại Tuyệt hồn nữ rảnh tay nhảy sang Người của Châu Thanh rồi khẽ nói Ngoan ngoãn theo ta đi thôi Châu Thanh nạt lớn Không thể được không tùy theo ý người được đâu Vừa nói tuyệt hồn nữ vừa ra tay chợp lấy bả dai hữu của Châu Thanh Bỗng lại có mấy bóng người xuất hiện Một trong những người ấy nói lớn Làm mình chủ Thật lâu không gặp Châu Thanh đưa mắt nhìn ra Bất giác chàng mừng thầm người phát ra tiếng nói ấy chính là nghịch lữ quái khách Đi theo sau ông ta lại có quái khất nhiếp phi Cùng dơi anh em Âu Thị Tuyệt hồn nữ dừng tay lại quét nhìn nghịch lữ quái khách hỏi Các hạ là ai? Nghịch lữ quái khách <cười> Chưa từng nghe qua Vô danh chi bối Hẳn nhiên là minh chủ làm sao mà biết được Năm người trong quan ngoại bác tẩu đã kéo đến bào dây quái khách Nghịch lữ quái khách nhìn tình thế có vẻ căng thẳng Ông dội nói với tuyệt hồn nữ Là minh chủ Tại hạ có vài lời muốn nói với tôn giả Tuyệt hồn nữ nhíu mày nói Người cứ nói, nghịch lữ quái khách chú một vào tuyệt hồn nữ, thân người không hề cử động. Gương mặt tuyệt hồn nữ không ngớt biến đổi, đôi môi mấp mái. Mắt luôn luôn nhìn về người của Châu Thanh đủ hiểu. Nghịch lữ quái khách đang dùng lối truyền âm nhập mật, chi pháp để nói chuyện cùng với tuyệt hồn nữ. Nội dung cuộc hội đàm, người ngoài không thể nào nghe được. Quân đệ của Âu Thị đến gần Châu Thanh lo lắng hỏi, Châu Quynh thương tích thế nào rồi? Châu Thành cảm động mỉm cười, không hề gì. Âu Danh Ân lập tức lấy ra trong người ba quần thuốc trao cho Châu Thành nói. Châu Quỳnh hãy uống đi, đây là thuốc cứu thương tổ truyền của tiểu đệ linh nghiệm thập phần. Châu Thành vừa tiếp vừa nói. Tiểu Quỳnh cảm tạ vô cùng. Châu Quỳnh quá khiêm tốn, cũng là huynh đệ với nhau cả mà cảm tạ làm chi. Giờ đây trong trận đấu, nhị tẩu trong quan ngoại bác tẩu. Đã dồn cẩm y khách vào thế thủ Còn nhất chỉ phi ma Vẫn cầm đồng dơi hát thủy sông tàn Nịch lữ quái khách đến gần Châu Thanh khẽ nói Thiếu chủ chúng ta đi thôi Châu Thanh ngạc nhiên khôn cùng Chàng không hiểu nghịch lữ quái khách Làm thế nào có thể thuyết phục được tuyệt hồn nữ Để cho chàng ra đi Chàng liền gật đầu đáp Ờ chúng ta đi Tuyệt hồn nữ đưa tay dĩ Châu Thanh và nói Châu Thanh chúng ta sẽ gặp lại nhau Châu Thanh càng thêm phân dân, bất giác chàng buộc miệng nói. Tái kiến Cô Trúc Khách thấy Châu Thanh sắp lìa khỏi nơi này, dội tung mình nhảy đến chặn đường. Đại mạc đà tẩu nào chịu thua, cũng nhảy đến trước mặt của cô Trúc Khách lạnh lùng nói. Không được động đến y. 
Cô trúc khách như ra lệnh rồi quát lớn Trận lấy hắn lại Tất cả thuộc hạ thông tiên giáo rần rần kéo tới Tuyệt hồn nữ nói với lục tẩu còn đứng ở bên ngoài Các vị sử dùng bọn tiểu quỷ này đi Lục tẩu lập tức phân ra mỗi người dung ra một chưởng Đánh bọn cao thủ của thông thiên giáo Thiếu điều như sắc mất sàn bàn Nghịch lữ quái khách thấy thế liền kéo tay cố châu thanh cùng quái khất nhiếp phi Quynh đệ Âu Thị năm người phi thân xuống núi Dọc đường châu thanh không thể chờ được nữa Chàng lên tiếng hỏi nghịch lữ quái khách Tiền bối làm thế nào có thể thuyết phục được tuyệt hồn nữ buông tha cho ta vậy? Nịch lữ quái khách kính cẩn trả lời Thiếu chủ, kẻ hèn này chỉ nói ra thân thế của thiếu chủ thôi Thân thế, dân, ta không hiểu Thiếu chủ tha thứ cho kẻ hèn này không thể nói ra được bây giờ Đợi sau này thiếu chủ sẽ rõ Châu Thanh nghe thấy không hề hỏi thêm nữa Chàng không hiểu tại sao để Linh Cung và mọi người lại phải giấu giếm thân thế của chàng Chắc trong này phải có sự quẩn khúc gì đây Chạy chẳng được bao lâu Mọi người đã xuống khỏi chân núi Chạy vào một con đường đất Bóng một vật gì sáng chói Xẹt đến trước mặt của mọi người Rớt ngay trước bên ngoài ba trưởng Nghịch lữ quái khách đưa tay ra hiệu Dừng bước Bốn người lập tức dừng lại Nhìn thấy vật trước mắt Là một dấu hiệu đỏ lói Tòa độ cái chén ăn cơm Châu Thanh quảng hốt, dội buộc miệng kêu lên, sức tinh lệnh. Nịch lữ quái khách chỉ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, vì bị che chiếc khăn nơi mặt, cho nên không thể nhìn thấy gương mặt của ông ta biến đổi như thế nào. Riêng huynh đệ của Âu Thị thì lộ giả sợ hãi thấy rõ. Châu Thanh lại nói tiếp, chiếc sức tinh lệnh này hình như to hơn cái trước gấp bội. Nịch lữ quái khách khẽ nói, đây là tính vật đặc biệt của thông thiên giáo chủ Châu Thanh nghe nói giật mình Thông thiên giáo chủ cản đường Nghịch lữ quái khách cúi đầu suy nghĩ dây lát đột nhiên trịnh trọng nói Thiếu chủ kẻ hàng này sẽ dùng toàn lực Chắc có thể chịu đựng được năm chiều Trong lúc ấy thiếu chủ phải gấp rút chạy về hướng nghịch của bọn thông thiên giáo Đoàn ông quay sang huynh đệ của Âu Thị rồi dặn Hai chú nên hỗ trợ cho thiếu chủ nha Xin tuân mạng, câu truyền lệnh của nghịch lữ quái khách vừa nói huynh đệ của Âu Thị khiến cho Châu Thanh cảm thấy có gì đó không hiểu. Tiếp theo, nghịch lữ quái khách lại quay sang quái khất nhiếp phi rồi lên tiếng căng dặn. À, ông ăn mày, sau khi ta chịu đựng năm chiêu thì ngươi liền tham chiến như thế chúng ta lại có thể kéo dài được 10 chiêu. Quái khất nhiếp phi cung kính đáp, xin dân. Châu Thanh tự nghĩ, thông thiên giáo chủ lợi hại đến như thế hay sao? Hai lão tiền bối đã hợp sức mà chỉ chịu đựng có 10 chiêu thôi. Vậy sao 10 chiêu, liệu họ có thể toàn mạng không? Nghĩ thế cho nên chàng không nở liền hỏi. Tiền bối muốn tại hạ chạy sao? Nghịch lữ quái khách nói, thiếu chủ có thể chạy thoát là đã may lắm rồi. Còn nhiệm vị thì sao? Hợp lực đương cự 15 chiêu có lẽ không tới nỗi nào, cũng có lẽ nhiều hơn một chút. Sao thì sao? Ý của thiếu chủ là Tại hạ không muốn để cho nhị vị phải vì tại hạ mà đem tính mạng ra mạo hiểm nguy nè à, xin thiếu chủ an tâm Kẻ hàng này cùng lão ăn mài kia rút lui được an toàn là một việc không khó mấy Lời nói tới đây trước mặt đã xuất hiện hai thiếu niên áo xanh Hai thiếu niên áo xanh đưa mắt nhìn mọi người một lượt Đoạn một trong hai người lên tiếng hỏi Ai là Châu Thanh? Châu Thanh vượt lên nói Ai hạ đây Bị giáo chủ xin mời Nghịch lữ quái khách lập tức trả lời Khó tuân mệnh lệnh Thiếu niên áo xanh cười lạnh lùng cúi xuống lượm xích tinh lệnh Quơ ngang rồi nói Ai dám kháng lệnh Mời giáo chủ các ngươi thân hành đến đây nói chuyện Châu Thanh nói Các hạ không xứng đâu Nghịch lữ quái khách ra vẻ tự nhiên Quay sang Châu Thanh nhìn mọi người và nói Vậy thì chúng ta đi thôi Hai thiếu niên áo xanh đồng quát lớn Muốn chết Thân hình vừa chớp nhoáng đã bị một trước một sau ngăn cản đường đi Châu Thanh ngạo nghễ quát lớn Hai người mới là kẻ muốn chết đó Vừa nói chàng vừa tung mình ra Một trưởng đánh vào thiếu niên đứng trước Chàng đã dùng hết toàn lực trong thế trưởng này Chỉ thấy thiếu niên áo xanh ấy hừ một tiếng đưa tay ra chống đỡ Bùng Hai trưởng chạm vào nhau 
thiếu niên dẫn đứng sừng sững như đồng trái lại châu thanh không chịu nổi bị lùi ra sau năm bước sự kinh dị hiện rõ trên gương mặt của châu thanh chàng không già thiếu niên này còn nhỏ tuổi hơn chàng vậy mà nội lực lại quá ư thâm hậu đừng trách lời nói của hắn hơi ngông cuồng nhưng chàng đâu dễ chịu thua liền nhảy đến rồi sắp yến nghịch lữ quái khách càng bảo thiếu chủ không thể chậm trễ giờ nên tránh đi nói dứt ông liền dơ trưởng công vào hai thiếu niên áo xanh thế trưởng như thiên lôi dáng mạnh mẽ khôn tả hai thiếu niên thấy thế liền tung mình nhảy tránh huynh đệ âu thị cũng đồng thanh hô lớn chạy mỗi người nắm lấy một tay của châu thanh rồi chạy về đường cũ <cười> Một tràng cười lông trời lỡ đất Một cụ già đầu tóc bạc phơ thân hình lớn Đầu đội kim ngân Mình mặc áo tím Bỗng nhiên xuất hiện Tay vừa phất nhẹ kình phong Đã thổi tới ào ào Khiến cho huynh đệ của Âu Thị Cùng Châu Thanh phải quay lộn mấy vòng Nịch lữ quái khách trông thấy sợ hãi Liền tung mình nhảy đến Cả gan Tiếng quát phát ra Thì một bóng người cũng vừa hạ xuống trước mặt Của nịch lữ quái khách Hai người đứng đối diện cùng nhau. Người vừa đến là một cụ già tóc bạc áo xanh, mặt đen như chàm. Tiếp theo còn có một cụ già áo xanh khác, mặt đỏ như máu tươi, cũng vừa xuất hiện đứng sau lưng của thông thiên giáo chủ. Quái khách nhiếp phì thất sắc nói, Ây da, không về đồng thiết nhị kim càng của thông thiên giáo, đã lâu năm mà vẫn còn tại thế kìa. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói, To gan, dám kháng cự sức tình lên. Trừ tiểu tử này ra, chỉ vào Châu Thanh già nói. Tuân Pháp chỉ. Tiếng vừa dứt thì hắc diện lão giả, đã cử trưởng đánh vào nghịch lửa quái khách, còn xích diện lão giả thì nhảy đến bắt lấy Châu Thanh. Quái khách nhiếp phi đã hờ sẵn liền nhảy ra cản lại. Hai cặp bắt đầu khai triển trận đấu, Hai thiếu niên áo xanh cũng vừa định xuất thủ thì đã bị huynh đệ của Âu Thị ra tay ứng chiến. Châu Thành biết có chạy thì cũng không được, liền liều mạng đánh vào thông thiên giáo chủ. Thật là lấy trứng chọi đá không sai. Ha ha ha, cha cha! Hai tiếng vừa phát ra không hề thấy thông thiên giáo chủ có động tác gì. Nhưng tay của ông ta khẽ phẩy một cái, đã chập chặt lấy Châu Thanh không hề nhúc nhích. Trong trận tám người bốn cặp đánh thồi đá bài cát chạy Thông thiên giáo chỗ sát diện tỏ ra kinh dị Có lẽ ông không ngờ bọn người này lại chống địch được dây đồng thiết nhị kim can Cùng hai thiếu niên áo xanh thuộc vào hàng cao thủ bậc nhất của ông Châu Thành cố hết sức mình để dùng giấy Xong chàng cảm thấy như bị buộc vào một trụ đá Tựa quậy mãi mà cũng không thể nhúc nhích được Nghịch lửa quái khách cùng quái khất nhiếp phi thấy Châu Thanh đã bị kềm giữ, tức giận khôn cùng. Nhưng không làm sao có thể cứu chàng. Dù cho hạ được có đối phương thì chắc gì đã thắng nổi thông thiên giáo chủ. Quái khất nhiếp phi cố gắng chủ tâm, mới đầu được cầm đồng dây đồng kim can. Giờ đây sự bực tức đã xâm nhập vào lòng của ông ta, ông ta có mồi yếu thế. Nịch lữ quái khách thấy vậy biết kéo dài không xong liền dở các môn tuyệt chiêu để mong kết thúc cho mau. Kim Cang khiển ma, được ông ta dở ra đầu tiên, thiết Kim Cang phải bị đánh lùi sau ba bước để tránh. Không để bỏ lỡ cơ hội, ông liền sử dụng chiêu thứ hai thấy thân hình của ông, đôi bàn tay lây động kình lực phóng ra ào ào. Thiết Kim Cang sợ hãi gọi lớn, di đà hộ pháp. Nghịch lửa quái khách lại nhồi thêm chiều thứ ba cực kỳ nguy hiểm Thông thiên giáo chủ đứng lượt trận buộc miệng kêu to Phật hoàng phổ chiếu Tiếng nói vừa dứt thì đã có một tiếng hự Thiết kim can miệng trào máu tươi lão đảo lùi ra xa hơn cả trượng ngoài Rồi ngồi phịch xuống đất Nghịch lửa quái khách ngực phập phòng luân hồi Chiếc khăn bịch mặt cũng lay động mạnh Đủ thấy ba chiêu vừa rồi ông đã dùng lực không ít Châu Thanh tuy bị kềm chế xong tinh thần vẫn còn minh mẫn. Chàng thấy nghịch lữ quái khách sử dụng ba chiêu thần sợ quỷ kinh. Chàng còn nhớ rõ trước kia chỉ chiêu đầu kim can khiển ma mà sư gia nhất thống hội là 
Diệu thủ thư sinh bùi trang đã chịu không nổi Huống chi giờ này xuất ra ba chiêu mới có thể đánh bại được địch thủ Đủ thấy công lực của thiết kim cang còn cao hơn diệu thủ thư sinh đến bực nào Thông thiên giáo chủ cười lớn nói <cười> Người bịt mặt công lực của người khá thật Nịch lữ quái khách bất cần Liền tung mình nhảy sang trợ giúp cho quái khách nhiếp phi Đánh dơi đồng kim cang Ngừng tay Tiếng quát như sát đánh Giàn tài nhất ốc Bỗng nhiên một người ở trong trận Liền dìm tay đứng lại cả Nịch lữ quái khách tiến lên mấy bước Nói với thông thiên giáo chủ Giáo chủ bắt cóc châu thành với mục đích gì Thông thiên giáo chủ hừ một tiếng nói Đã rõ lại còn hỏi sau vì kỳ thư và hộp đen sau Đúng vậy Nhưng Châu Thanh nào đã được đâu Các ngươi cùng hắn có quan hệ gì Việc này Việc này sau Quan hệ thì không đúng chỉ gì <cười> Các ngươi rõ ràng gọi hắn là thiếu chủ Nếu theo địa vị của bá dương tiền Châu Công Trạch mà suy Thì con y không đáng để cho các ngươi sừng như thế Vậy thì trong này chắc có bí ẩn gì đây ha? Quái khách nhiếp phi giận dữ. Không sai, người là thiếu chủ của chúng tôi. Rồi sao đây? Cho nên các ngươi vì hắn mà liều mạng. <cười> Thông thiên giáo chủ đưa mắt sang nghịch lửa quái khách rồi trầm giọng nói. Chủ nhân của các ngươi là người không phải tầm thường. Hắn là ai? Nghịch lửa quái khách giật mình nói. Việc này người không có quyền hỏi đến. Thông tiên giáo chủ lại trầm giọng gần từng tiếng. Tiểu tử này ta mang đi, nhưng ta hứa bảo đảm sự an toàn của hắn. Giờ đây cuốn kỳ thư không có trong người của hắn, như tưởng các người cũng biết nơi cất giấu. Vậy ta cho thời gian một tháng đem sách đến để chuột hắn về. Giờ các người có thể đi được rồi. Quái khách nhiếp phì xanh mặt, quát lên một tiếng định xong vào người của thông tiên giáo chủ. Nhưng nghịch lữ quái khách đã lẹ làng ngăn kịp người huynh đệ Âu Thị biết không làm gì được Cũng đứng yên hai bên Nghịch lữ quái khách điềm nhiên nói Hành động của giáo chủ xem có được quan minh không gì Thông tin giáo chủ mặt biến sắc nói Bốn giáo chủ lâu nay hành sự chỉ có hơn người chứ không để người hơn mình Nếu trong vòng một tháng tại hạ không thể mang cuốn kỳ thư đến thì sao các người có thể đến đem xác chết của hắn về chôn mà Châu Thành tức giận khôn cùng chàng to tiếng quát lên Thông thiên giáo chủ có một ngày ta sẽ giết ngươi Thông thiên giáo chủ cười ngất <cười> Nhảy con câm mồm ngươi lại đi Nói dứt lời liền dùng chỉ tay ấn vào khí hải huyệt của Châu Thành Châu Thành có quyền quy thần công hộ thể Chàng không chịu đựng nổi liền hôn mê bất tỉnh Quỳnh đại Âu Thị giống lên một tiếng quảng hốt Nghịch lửa quái khách quát lớn Người dám đã thương Thông thiên giáo chủ lạnh lùng Yên tâm hắn không có chết đâu Quái khách nhiếp phi mắt đỏ như máu Nghiến răng kèn kẹt rồi lên tiếng hâm dọa Nếu đã thương thiếu chủ của ta Thông thiên giáo sẽ nát thành bình địa <cười> Lời nói của người ngông cuồng quá đi thôi Kỳ hạn một tháng đem sách đến để đổi người Người có thể đi được vậy Bổn giáo lúc nào cũng có người chờ đợi Nói dứt lời liền đưa tay ra hiệu Đi thôi Đồng thiết nhị dị kim cang cùng hai thiếu niên áo xanh đồng thanh cung ứng Đoạn theo sau thông thiên giáo chủ ra đi Bỗng lúc ấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại nổi lên Khoan đã Tiếp theo tiếng nói trong trẻo ấy, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện. Kẻ đến không ai xa lạ chính là hắc y nữ hận thế ma cơ. Công lực của hận thế ma cơ so với nghịch lữ quái khách còn kém một bực. Thế mà dám cả gan, bảo dời thông thiên giáo chủ phải dừng lại. Thật là ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Thông thiên giáo chủ vừa định đi nghe tiếng gọi ông ta liền dừng lại. Hận thế ma cơ đưa mắt quét nhìn mọi người một lượt. Rồi đứng lại nơi người của Châu Thanh Thông thiên giáo chủ lúc này cười ha hả nói <cười> Tướng là ai thì ra lại là ngươi Quỳnh Tiểu Phương ngươi định làm gì đây Hận thấy ma cơ lạnh lùng nói Giáo chủ định bắt Châu Thanh có ý chi vậy Quỳnh Tử Phương thôi người sớm đi đi Đừng xen vào việc không đâu nữa Nếu ta muốn xen vào thì sao 
Như vậy e người không biết tự lượng rồi chăng Nói dứt thông thiên giáo chủ liền trao châu thanh cho đồng kim cang nói Đem hắn đi đi Đồng kim cang tiếp lấy châu thanh cặp vào nách đoạn nghiêng mình thi lễ khoai mình muốn đi Hận thấy ma cơ vội nói Khoan đã Thông thiên giáo chủ ra lệnh cho đồng kim cang dừng lại Đoạn hỏi hận thấy ma cơ Người muốn gì Ta có lời muốn nói Cứ nói mau đi Hận thấy ma cơ đưa mắt nhìn bọn nghịch lữ quái khách một lượt rồi trầm giọng nói Mục đích của giáo chủ chắc không phải chỉ muốn bắt người thôi chứ Ừ người thông minh đó Có phải giáo chủ muốn hợp đen kỳ thư Đúng vậy Vậy hành động bắt người của giáo chủ đã sai hướng rồi Là ý gì Trên người của Châu Thanh không thể tìm ra hợp đen kỳ thư đâu Thông tin giáo chủ cười lớn đưa tay chỉ về phía bọn người nghịch lữ quái khách Bọn chúng phải lo liệu cho thiếu chủ của chúng chứ Hận thấy ma cơ nhìn bọn nghịch lữ quái khách rồi điềm tĩnh nói Mấy người bạn ấy cũng không có năng lực để làm việc đó Lời nói quả quyết này không những thông thiên giáo chủ phải kinh dị Mà ngay cả bọn nghịch lữ quái khách cũng phải ngạc nhiên Hận thấy ma cơ dám nói thế Chắc làm gì cũng có lý do ấy Thông thiên giáo chủ như bán tính bán nghi rồi hỏi Quỳnh Tiểu Phương Lời nói của người có căn cứ gì hả? Hẳn nhiên là có chứ Người cũng biết hậu quả của lời nói gạt như thế nào chứ Hận thấy ma cơ cười tự nhiên rồi nói Giáo chủ nói có hơi quá đáng rồi chăng Vậy người đã hiểu nơi cất dấu hộp đen kỳ thứ Có thể nói như vậy Quỳnh tử phương Vậy người đến đây với mục đích gì Hận thấy ma cơ vẫn lạnh lùng Chỉ ngẫu nhiên mà gặp vậy thôi E không phải giảng tiện như vậy đâu Tùy giáo chủ muốn nghĩ sao cũng được Này Quỳnh Tử Phương Người đã công nhận biết được chỗ giấu của kỳ thư Vậy không thể bảo rằng người không có dụng ý Đương nhiên rồi Kỳ thư hộp đen là vật quý nhất của võ lầm Người hận thấy mà cờ đã biết được hạ lạc của nó Vậy mà không tự đi tìm lấy Lại đem nói ra đây Như vậy một là không đúng lẽ Hai là tự chuốt lấy sự nguy hiểm vào bản thân mình Hận thấy ma cơ cười khẽ nói <cười> Lời nói của giáo chủ thật là chí lý Nhưng còn sót một điều Mọi người đều kinh dị nhìn về phía hận thấy ma cơ Thông tin giáo chủ lúc này cất tiếng hỏi Điều chi Thiên hạ kỳ trân dị bảo đều thuộc hạng vô giá Nhưng lại rất kén người sử dụng Vậy là sao Cảm tình Lời khiến cho mọi người ai nấy đều ngạc nhiên Riêng nghịch lữ quái khách đã biết hận thấy ma cơ muốn nói gì rồi Ông lạnh lùng hừ một tiếng Hận thấy ma cơ quay đầu nhìn nghịch lữ quái khách nói Các hạ nhận thấy có đúng không? Nghịch lữ quái khách lạnh lùng nói Quỳnh tử phương ta hy vọng ngươi đừng nghịch thiên mà hành sự Sao gọi là nghịch thiên hành sự? Tự ngươi hiểu lấy ta không hiểu Ngươi đừng hồng chiếm đoạt châu thành Nếu mà ngươi sẽ biết rõ hậu quả nó như thế nào chứ <cười> Các hạ nói quá lời rồi Tính mạng của Châu Thành đang ở trong tay của người ta Chẳng lẽ các hạ có thể cứu y thoát chết được sao Việc này không cần ngươi xen vào Trừ ta ra Sợ không còn có người thứ hai nào có thể cứu chàng được nữa <cười> Người thật là không biết xấu hổ mà Thông thiên giáo chủ như hứng thú với những lời nói của hận thế ma cơ Ông bỗng nhiên xen lời vào Quỳnh Tử Phương Nói toạc ra mục đích của người nghe thử coi Rất đơn giản Mong giáo chủ thả Châu Thanh ra Như vậy thôi sao Mục đích của giáo chủ là hộp đen kỳ thư Giờ có bắt Châu Thanh cũng vô ích Chưa chắc Chẳng lẽ Mấy người bạn này có thể vì thiếu chủ của y Phải tìm ra cho được kỳ thư chứ Chỉ sợ giáo chủ phải thất vọng đó Tại sao không ai biết được nơi chôn giấu kỳ thư và hộp đen Trừ ra ngươi Có thể nói là như vậy Ý ngươi là Giáo chủ thả Châu Thanh ra trước Rồi sẽ nói chuyện sau Ngươi định dùng điều kiện để trao đổi với Châu Thanh Đúng vậy Châu Thanh với người có quan hệ gì À là bạn Bằng hữu sau Ừ Thông tin giáo chủ cười ha hả <cười> Dòng niên chi giàu hả? <cười> Câu nói này ngầm ý bảo Giữa hai người tuổi tác quá nhau Mà cũng làm bạn được sao 
Hận thấy ma cờ như không màng đến lời nói soi bói của Hy. Giáo chủ có thấy hứng thú trong việc trao đổi này không vậy? To trước tiên nói xong điều kiện bổn giáo chủ sẽ thả người ra ngay. Nhưng ta hy vọng thả người ra trước đã, không thấy được. Bản thân của Châu Thành đối với mục đích của giáo chủ đã mất hết giá trị rồi. Hơn nữa với công lực của giáo chủ cùng quy quyền của quý giáo, vậy mà còn sợ một người thất ngôn hay sao? Nhưng nói một cách khác thì Người sợ bổn giáo chủ nuốt lời Việc này cũng rất có thể Thông thiên giáo chủ trầm tư dây lát rồi lạnh lùng Hận thế ma cờ Nếu người chỉ có thể nói qua thì Hận thế ma cờ không đợi đối phương nói hết lời Nàng ngắt lời rồi nói Hẳn nhiên không thể thoát khỏi bàn tay của các hạ chứ gì Người đã biết vậy thì tốt Thả người ra Bọn nghịch lữ quái khách vừa kinh dị lại vừa mừng rỡ Không dè hận thấy ma cơ lại có thể thuyết phục được thông thiên giáo chủ thả châu thành ra Xem vậy có lẽ hận thấy ma cơ đã biết nơi giấu kỳ thư vào hộp đen Nếu kỳ thư bị rơi vào tay thông thiên giáo chủ thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được Nhưng sự thật không nhờ hận thấy ma cơ thì bọn họ cũng vô phương cứu được châu thành Đồng Kim Cang đưa mắt như dò hỏi thông thiên giáo chủ Có nên giải khai các quyệt đạo cho châu thành không? Thông thiên giáo chủ giọng lạnh như băng giá. Quỳnh Tử Phương, Châu Thành đã bị bổn giáo chủ dùng quyền thiên hàng sát chế ngự quyệt đạo. Thủ pháp này trong thiên hạ không một ai giải được. Hận Tế Ma Cơ nghe nói giật mình lùi lại một bước buộc miệng gọi lớn. Quyền thiên hàng sát. Đúng vậy, trong một tháng thì chưa đến nỗi phải chết. Nhưng sau một tháng thì <cười> khó nói lắm. Bọn nghịch lữ quái khách nghe nói ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Hận thế ma cơ xúc động nói. Giáo chủ cần chi phải làm như vậy? Quỳnh tử phương trong vòng một tháng. Nếu kỳ thư đến tay bổn giáo chủ sẽ giải quyết cho y. Nó dứt đưa mắt ra hiệu cho đồng kim cang. Đồng kim cang liền dung tay ném châu thanh ra. Hận thế ma cơ lập tức đón lấy. Đôi mắt như thương hại nhìn đăm đăm vào người chàng. Đoạn quay sang trao cho nghịch lữ quái khách nói. Các vị có thể đi rồi. Nghịch lửa quái khách kích động nói. Quỳnh tử phương. Việc này bốn nhân thay thế thiếu chủ cùng các vị đồng môn cảm tạ người. Không cần. Hộp đen kỳ thư. Mạng người trọng yếu hơn. Đi đi. Nghịch lửa quái khách không biết nói gì hơn. Đành đón lấy châu thanh đang hôn mê bất tỉnh. Đưa tay dẫy quái khách nhiếp phi cùng bốn người tung mình ra đi. Thông thiên giáo chủ đưa mắt nhìn bọn họ. Rồi trầm giọng nói. Được rồi, Quỳnh Tử Phương nói đi. Hận thấy ma cơ lạnh lùng. Ta chỉ cho biết nơi ẩn giấu, còn lấy được hay không là chuyện của giáo chủ. Được, người cứ nói. Các hạ có nghe gió lâm đồn qua thủy phủ động thiên không? Thông thiên giáo chủ sửng sốt. Tỳ nhân trước đây 200 năm nơi ẩn cư của thủy tú tại. Không sai. Sao? Hộp đen kỳ thư đã lọt vào thủy phủ động thiên. Thông thiên giáo chủ mặt biến sắc nói. Có việc ấy hay sao? Tình hay không là do các hả? Quỳnh Tử Phương đừng quên đây là điều kiện trao đổi chứ không phải nói là tin cùng không. À hiểu rõ. Tại sao người lại biết hộp đen kỳ thư lại lọt vào thủy phủ động thiên? Sự thật là thế, giáo chủ cho nên hỏi đến căn nguyên của nó làm gì? Vậy thủy tú tài có người nói nghiệp sao? Đúng vậy. Thủy phủ động thiên tọa lạc nơi nào? Trong mật đồ mà thiên tà hồng cẩn cướp có chỉ rõ nơi ấy. Hồi Long Đam, ừ, ở dưới đáy đàm sau, thủy phủ động thiên bốn chữ ấy đã chứng tỏ là ở dưới nước rồi. Bốn giáo chủ đã từng phá những tay cao thủ lặn giỏi xuống ấy rồi, sao không hề thấy chi cả. Tưởng chắc không tìm đúng cửa vào. Người hiểu sao? Thật đáng tiếc ta không biết lặn. Nếu trong thủy phủ động có người, Vậy người ấy từng đi trên chốn giang hồ này chăng? Hận thấy ma cơ cười hồn nhiên nói Nếu không có thì tin này làm sao ta biết được? À Thông tin giáo chủ bỗng xa sầm nét mặt Thật là một vấn đề nan giải Dù cho công lực quyền thông đến mấy Mà không thạo bơi lội Cũng chỉ là vô dụng mà thôi Người của thủy phủ động thiên hẳn nhiên là bơi lội rất tinh thông Cho nên muốn lấy được kỳ thư và hộp đen Thật là một chuyện không dễ dàng 